Maraming salamat po. Mabuo tayo lahat. Sekretary Kiko Pangilinan, Sekretary Sani Coloma, Sekretary Nerica Costa, Senator Bama Kinom, Undersecretary J.O. Tingson, Assistant Secretary Dingdong Dantes, Ms. Jessica, ay ka, sorry. <laughs> Mr. Juan Ramon Felix, National Youth Commission and Tayo Foundation Officers, Tayo Board of Judges, awardees to the 10 accomplished youth organizations for year 12, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda maga po sinin lahat. Ganda ho nang umpisa, <laughs> ganda ho nang umpisa nitong araw to. Can I thank the St. Paul's um, High School Choir of Passing? Your voices were really very clear. It's really a pleasant way to start the day. Yung, para kanila lang tinitignan ko lalo nitong ating mga awardees. No? Tsaka pati yung finalists, ang babataan nyo. Ang tanong yata doon, ang tatanda na ba namin? <laughs> yeah. Kaya masyado na tayo, Percy at Earl, kasama na rin pa kayo sa seniors ngayon. Harang kahapon lamang kayo ang youth. Sabi ni Maria, papunta na kayo sa gayuth. <laughs> anyway, pakasamahan, halos tatlong dekada na nga ang lumipas mula ng magwakas sa diktadurya. Ngunit marahil sariwa pa sa ating kababayan ang alaala ng batas militar. Gaya na marami, saksi ako sa pagmamalupit na makapangyarihan diktador at sa idinulot niyang pagdurusa sa ating mga kababayan. Nang indeklara ang batas militar, talagang bumaligtad po ang aming mundo. Dahil sa pagiging kritikal niya kay Ginong Marcos, ipiniit ang aking ama. Kinulong siya ng pitong taon at pitong buwan at napilitan kaming magibang bayan. Nang magpa siya nang, namang umuwi ang aking ama upang manawagan ng pagbabago sa pamahalan, ay walang habas, na pa siyang, walang habas pa siyang pinaslang. Sa sinapit na ito ng aking ama at ng aming pamilya, ang tanong nabuwabalot noon sa isip ko, Ano pa kaya kinabukasan ng maaari naming asahan? Sa mga panahong iyon, eh, hindi ko maiwasang isiping hahantong ang lahat sa madugong himagsikan. Subalit, sa gabay ng Panginoon at malasakit sa kapwa, nagawa ng sambayan ng Pilipinong gawin ang imposible. Buong mundo ang humanga ng milyon-milyon nating kababayan ang nagtipon upang pangunahan ang mapayapang revolusyon sa EDSA. Nakuha nilang malampasan ang takot at kaba upang magpunta sa EDSA. Nagtungo sila ron ng walang dalang armas. Ang tangi nilang sandata ay ang panalangin at hangaring manumbalik ang demokrasya. Di nila inalintana ang panganib sa kanilang buhay. Isinantabi nila ang agam-agam na baka mabarit sila o makanyon. Ang inisip na lamang nila, kung mananatili ang mapaniil na diktadurya, anong klaseng bukas kaya ang naghihintay sa aming mga mahal sa buhay? Matapos nga ang apat araw na sama-samang panawagan ng pagbabago, matagumpay na napatalsik ang diktador at muli namang nabawi ang ating demokrasya. Interes ng mas nakakarami, kalayaan mula sa baluktot na kalakaran, magandang kinabukasan para sa susunod na inerasyon. Ang mga ito ang isinaalang-alang ng mga nakipaglaban sa EDSA noong taong sa libo sa naran walumputanim. Bilang pinuno ng ating bansa, ang ganitong diwa ng EDSA ang ating isinasaboy sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon. Sa aking panunungkulan, marami tayong pagsubok na pinagdaanan at pinagdadaanan. Isang halimbawa nito ang tensyong na magitan sa North at South Korea noong 2010 kung saan maaaring maipit sa hidwaan ang 50,000 nating mga kababayan. Narihan din ang sigulot na dulot ng Arab Spring noong 2011 bukod sa kaguluan sa ibang bansa. Narihan din ang pagsisikap nating mapigilan ang paglaganap ng mga sakit tulad ng Ebola at MERS coronavirus sa bansa. Kung matatandaan ninyo, patong-patong ang pagsubok ng ating hinarap noong taong 2013, Lindol sa Cebu at Bohol, krisis sa Sambuanga at ang paghahukupit ng Bagyong Yolanda. Kamakilan lang, humarap muli ang sambayanan sa panibagong pagsubok bunsod ng insidente sa Mama Sapano. Bilang Pangulo, ginagawa ko ang lahat upang harapin at tugunan ang mga sulirinan ng bansa. Madalas, binabaliwala na lang natin ang pagod at puyat. Hindi ako pwede magpadala sa bugso ng aking muson dahil baka mapalala ko pa ang problema. Sa bawat pagkakataon, kailangan kong maging mahinahon at laging balikan kung para saan natin ginagawa ang lahat ng ating pagsisikap. Ito nga ang tangi nating hangad. Ang hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan at maipamana sa susunod na lahi ang di hamak na mas maulad at magandang Pilipinas kaysa sa ating binatnan. Simula pa lang, batid kong hindi ko kakayanin ang lahat ng mag-isa. 
Sa nakalipas sa mahigit apat at kalahating taon ng ating pamamahala, pinatunayan natin kapag mas marami tayong kumikilos, mas mabilis natin nakakamit ang ating hangarin. Dito ko nga naalala ang kaisipang ibinahagi sa akin. Kapag daw ang dunong na mas nakakatanda at ang lakas ng kabataan ay nagsanib, talagang malayo ang ating mararating. Sa ganitong konteksto, huwapasok ang halaga ng pagtitipo natin ngayon. Sa pagbibigay parangal sa 10 accomplished youth organizations, tayo ng bansa. Sa pangunguna ng National Youth Commission, Tayo Awards Foundation, EDSA People Power Commission, Coca-Cola Foundation, gayon din sa pakipagtulungan ng aking kuya si Bama Kino, kinikilala ang ambag ng kabataan sa pagtugon ng sularinin ng lipunan. Kasamang sambayanan, nagpapasalamat ako sa dedikasyon at pagsisikap ninyong ipagpatuloy ang inyong makabuluhang mga advokasya. Binabati po natin ang mga nagwaging organisasyon sa araw na ito sa Phi Lambda Delta Sorority sa programa niyong Milk Matters upang itaguyod ang breastfeeding para sa mabuting kalusugan ng mga sanggol, sa Kanlungan Pilipinas Movement na pinapaunlad ang kaalaman ng mga naninirahan sa liblib na lugar gamit ang teknolohiya na pinapatakbo ng solar power systems, sa Rescue Assistance Peacekeeping Intelligence Detail Rapid at Kawayan City National High School Red Cross Youth and Junior Rescue Team na sinasanay ang ating kabataan kung paano makatulong sa pagtugon sa panahon ng sakuna at sa oras ng pangangailangan. Sa katipunan ng mga kabataang San Chaguenyo sa paggamit ng mga agricultural waste upang gawing uling at maging katuwang sa kabuhayan ng komunidad. Sa Access PYLP Alumni Association na nagkakaloob ng kasanayan sa kabuhayan ng ating youth kumbatan sa Basilan, Sulo at Sambuaga. Sa Move This World Pilipinas sa pagsisikap niyong tugunan ang isyu ng bullying sa mga paralan. Sa Youth for Environment in School Organization sa pangunguna ninyo sa Mangrove Reforestation Program sa inyong pamayanan. Sa Indigenous Youth Servant Leaders Association of the Philippines para sa pagtataguyod na kapakanan ng ating indigenous people sa lalawigan ng Isabela at gayon din sa University of San Agustin Little Theater para sa serye ng produksyon sa teatro at sa inyong pagkamalikhain upang bigyan lakas at inspirasyon ang mga nasa lanta ng Bagyong Yolanda. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa iba pa nating finalists. Pinangunahan din ninyo ang programang nagahatid ng agarang benepiso sa napakaraming Pilipino. Mula sa pangkakaloob ng kabuhayan at dekalidad na edukasyon para sa mga katutubo at kapuspalad nating kababayan, paglinang sa kaalaman sa moderno kagamitan, pagsusulong ng musikang Pilipino, pagpapabuti ng supply ng kuryente at pag sa kalusugan, hanggang sa pangangalaga sa kalikasan. Nakikibahagi kayo sa solusyon imbis na dumagdag sa problema. Gayun din, nagsisilbi kayong huwaran sa mga kapwa ninyong kabataan upang maingganyo silang makilahok sa pagtataguyod ng kapakanan ng kapatbansa. Saludo din ako sa marami pa mga organisasyong nakilahok at patuloy na nakikilahok sa Tayo Awards. Makakaasa naman kayo. Sa gumagandang estado ng ating ekonomiya, pinapalawak natin ang mga pagkakataon para sa kapatan, lalo pat kayo ang mga susunod nating profesional at lingkod bayan. Isang halimbawa nito ang Conditional Cash Transfer for High School Expansion Program. Sa pamamagitan ng programang ito, sinusuportahan na ng Estado ang benepisyaryo ng pantawid pamilya hanggang umabot siya sa labing walong taong gulang. Sa kasalukuyan, 1.2 milyon ng estudyante mula labing limang taon hanggang labing walong taong gulang ang tinutulungan nating makatapos na ng high school. Ano nga ba ang maidudulot itong benepiso? Batay sa pag-aaral po ng Philippine Institute for Development Studies, 40% ang dagdag na sinasahod ng high school graduate kumpara sa umabot lang ng grade school. Ibig sabihin, dahil ang mas samas pinalawak na benepiso ng patawid pamilya, mas alawak din ang pagkakataon para sa nakakaraming kabataan. Tuloy-tuloy naman ang pag-aarangkada ng bilang o sa bilang ang scholars nating napapagkaluban ng kabuhayan ng TESDA. Tingnan natin ang kanilang Training for Work Scholarship Program mula Hulyo taong 2010 hanggang Disyembre 2014 Nasa 774,532 na ang graduates ng TWSP. Kasama na sa good news na ating natatanggap ang resulta ng training ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines. Ang employment rate ng graduates dito mula Abril hanggang September 2014, halos 96%. Konting tulak na lang ay maabot na ang 100% na full employment. Ginagawa natin.
Ginagawa natin ang lahat ito upang iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihikaw sa buhay. Sinasagad natin ang pagkakataon upang bigyan sila ng kakayahang tulungan ang mga sariling umasenso. Nasa iisang bubong lang tayo. Ang problema ng isa ay problema po ng lahat. Tanda na ninyo, kayong kabataan, gusto ko sana sabihin, tayong kabataan, <coughs> ang magmamana sa anumang bunga ng ating pagsisikap. Mas mahaba pa ang itatagal ninyo sa mundo kumpara sa aming medyo nakakatanda. Kung negativismo at pag-una sa sarili ang mangingibabaw ngayon, mas matagal kayong magtitiye sa pagdurusang dulot nito. Kung gagawin natin ang tama, mas matagal naman ninyong matatamasa ang positibo nitong bunga. Sa tuwid na dan, hindi natin hayaang danasin ninyo ang parehong problemang hinarap, hinarap namin at hinaharap natin sa kasalukuyan. Patuloy ang pagsisikap natin madagdagan ang mga batang may hawak na lapis at papel at mabawasan ang may mga tangan na basahan sa kalsada para magpunas ng windshield na mga sasakyan. Hindi tayo titigil sa pagbibigay ng wastong kasanayan sa kabataan upang hindi kayo mauwi sa pagbabe, pagbebenta ng sampagita at paglilimos. Magbubukas tayo ng marami pang oportunidad upang imbis na malulong sa biso ay tunay kayong maging pag-asa ng bayan. Tunay nga malayo na ang ating narating dahil pinili natin gawin ang nararapat at unahin ang interes ng mas nakakarami. Sa kabila nito, alam natin marami pa tayong pagsubok na haharapin. Ngunit ngayon pa ba tayo susuko kung kailan ang mga dating inaambisyon lang na isa sa katuparan na natin? Ngayon pa ba tayo atras kung kailan mas marami na tayong nakikilahok tungo sa malawakang kaunlangan? Ang hamon ng ating panahon, ituloy ang pagbabagong atin ang tinatamasa Pagtingin pa natin ang pagkakapit-bisig at patibayin ang pundasyon ng isinusulong nating Pilipinas. Isang bansa kung saan ang bawat isa ay may kakayahang tuparin ang inaasam niyang kinabukasan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po.